Президент Петро Порошенко – восьмий у списку найбагатших українців всіляко заперечує, що його керівна в країні посада якимось чином сприяє покращенню фінансових показників його могутньої бізнес-імперії. Ми ж тим часом продовжуємо пильно стежити, на яких умовах президентська корпорація співпрацює з державою. Наприклад, як от у питанні виділення землі під черговий завод чи фабрику. Цього разу на прикладі запланованого будівництва нового бісквітного комплексу в Борисполі ми з'ясували, що Рошен отримало 7,5 гектарів землі без конкурсу, без конкурентів і земельного аукціону. Максим Савчук продовжить. Це територія близько 20 гектарів на околиці Борисполя, що під Києвом. У перспективі корпорація «Рошен» планує звести тут бісквітний комплекс та млин з виробництва муки. Втім, товариство «Бісквітний комплекс Рошен» отримало землі не на конкурсних умовах, а через схему, яку важко назвати прозорою. Схеми звернулися до фахового юриста, аби він розповів, якою мала бути процедура відповідно до закону. Є норма в земельному кодексі, яка каже, що право оренди на землю можна віддавати лише через аукціон. Зі слів юриста, мало бути так. Рошен звертається до міськради з проханням знайти ділянку. Міськрада перевіряє наявність вільних територій і організовує земельний аукціон. У акціоні беруть участь компанії, які, крім Рошену, хочуть отримати землю в оренду. Серед цих пропозицій обирається найвигідніша для міста. І це стосується і права власності на земельну ділянку, і права оренди на земельну ділянку. І коли приходить приватизація, це також має бути аукціон. Це такий базовий принцип. Натомість Бориспільська міськрада і бісквітний комплекс Рошен пішли іншим шляхом. Після звернення структурного підрозділу Рошен у товариства бісквітний комплекс Рошен 6 липня 2015-го до Бориспільської міськради аукціон не проводився. 8 вересня міська влада надала кілька ділянок в оренду комунальному підприємству виробниче управління комунального господарства, скориставшись нормою, що для надання ділянок комунальникам аукціон не потрібний. Вже тоді ми передбачали, що Рошен візьме цю землю в суборенду в обхід земельного аукціону. Рішення прийнято. Дуже дякую. Днями ми отримали документ, який підтвердив, що так і сталося. Між комунальним підприємством і товариством «Бісквітний комплекс Рошен» було підписано договір з оборенди ділянки площею 7,5 гектара. Таким чином, 7,5 гектара із необхідних 20 корпорація «Рошен» уже отримала на позаконкурсних умовах. Комунальне підприємство, виробниче управління комунального господарства та товариство з обмеженою відповідальністю «Бісквітний комплекс Рошен» уклали договір суборенди земельної ділянки 3 листопада 2015 року. Ми запитали у мера Борисполя, чому не було дотримано базового принципу надання комунальної землі в оренду, чому не проведено аукціон. Той відповів, що аукціон – це довго, а відтак, цитата, «подібно смерті». Я кинув свою відпустку, прийшов на роботу, запросили їх і кажемо, які у вас умови є. Вони говорять, нам треба терміново знайти земельну ділянку у вигляді 20 гектарів. І тому проводити аукціон, це треба положення. Це є регуляторний акт. Це, ну, мінімум, ми б втратили б три місяці. Три місяці – це було б смерті подобно. У свою чергу, керівник компанії «Бісквітний комплекс Рошен» заявив, що просто погодився на умови, запропоновані керівництвом Борисполя. І ці умови законні. Один из предложенных вариантов был город Борисполь по типу такой схемы. Потому что она не противозаконная, это раз. Это абсолютно законная схема. Во-вторых, она была поддержана депутатами города Борисполь. Вони можуть, звичайно, стверджувати, що формально вони дотрималися якихось вимог. Да? Але це не зовсім правда. Да? Бо насправді ми розуміємо, що вони уклали якісь формальні там, дві угоди, оренду, а потім суборенду. Але насправді вони мали на увазі і хотіли укласти з самого початку оренду. Да? Тобто місцева рада надає в оренду корпорації Рошень чи її підприємство цю земельну ділянку. Більше того, за словами юриста, структурний підрозділ Рошену після зведення бісквітного комплексу матиме перевагу, якщо вирішить зрештою взагалі отримати цю землю у свою власність. Тобто знов таки земельна ділянка, вона буде... Е приватизуватися, да, тобто переходити з е, державної власності в приватну власність не через аукціон, да, а е, напряму, оскільки у власника нерухомості буде корпорація Рішен переважне право на купівлю цієї земельної ділянки. 
Директор бисквітного комплексу «Рошен» дотримався обіцянки перереєструвати фірму в Борисполі, аби податки залишалися в Борисполі, а не в Києві. Однак є декілька тез, які дещо суперечать його словам, оголошеним у вересні минулого року. У 2015-му Костянтин Півень обіцяв, що працювати на фабриці будуть Бориспільчани. І от ви говорите, що там будуть працювати непонятно хто, да не буде працювати непонятно хто, буде працювати з Бориспільчані. Тепер же говорить про конкурсний відбір на посади з-поміж претендентів із різних міст. Буде на кожне робоче місце буде проводитися конкурс. На конкурсній основі будуть вибиратися люди. А я, як директор цього підприємства, можу сказати одне, що якщо люди абсолютно рівнозначні соперники, то для мене більш вигідно буде знімати Борисполського чоловіка. У 2015 році йшлося про 130 мільйонів пайового внеску компанії в бюджет міста. За слов моєго руководителя, президента компанії, не страни компанії, повторяюсь, а ми готові будемо інвестувати в інфраструктуру стільки грошей, скільки цього потрібно буде. Тепер мова йде всього про 30 мільйонів. Причому мер Борисполя стверджує, що цифра 130 мільйонів взята зі стелі. Я вам розказую, ніяких 130 мільйонів – це все нагла брехня, яку сьогодні озвучують. Я не знаю, звідки взагалі ця цифра взялася. Якщо ми говоримо про 10%, то якщо взяти кошторисну варець, і її ще немає, це орієнтовно, то є від 1% до 10%. Натомість в інтерв'ю виданню «Ліга.нет» гендиректор Рошену сам стверджує, що місту потрібно віддати 130, але компанія налаштована торгуватися. В'ячеслав Москалєвський, гендиректор корпорації «Рошен». Зараз будемо торгуватися з депутатами. Річ у 10% від стоїмості смети в бюджет міста. Стоїмость проєкту – 1,3 мільярда гривень. То есть нужно отдать 130 миллионов гривен. Но я этого делать не буду. В документах написано до 10%. Я предлагаю им 30 миллионов гривен. Не устраивает, будем рассматривать другие варианты. Скажите, пожалуйста, а почему не 130, а 30 миллионов? Это решение не я принимал. Наразі будівництво бісквітного комплексу на етапі проєктування. Уже відбулися громадські слухання. Депутати міськради ухвалили рішення про надання дозволу Рошену на розробку детального плану території, де заплановано фабрику. Договір суборенди землі в обхід земельного аукціону з компанією президента підписано.